नमस्कार अभी हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमंस में मैमल्स में फिशेस में इन सब में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है अभी तक तो हमने देखा था कि किस प्रकार से भोजन बनता है फिर उस भोजन से एनर्जी किस प्रकार हम लोग प्राप्त करते हैं और फिर अब हम लोग देखेंगे उस एनर्जी को शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचाया जाता है ठीक है न सिर्फ एनर्जी को बल्कि रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन का जरूरत होता है वो कैसे शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है तो स्टार्ट किया जाए मैं अभिनव आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सो लेट्स स्टार्ट अभी देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग में होता है उसके लिए एक मीडियम का आवश्यकता होता है माध्यम का जरूरत होता है ठीक है सो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा संभव हो पाता है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में कई सारी चीज़ें आती हैं एक तो मीडियम जो कि ब्लड है उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस जो कि आर्टरीज और वेंस और कैपिलरीज हैं और एक पंपिंग ऑर्गन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हार्ट जिसको हम लोग हृदय कहते हैं अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो मीडियम है माध्यम है जिससे हो करके कोई भी चीज़ फूड या फिर ऑक्सीजन हमारे शरीर में या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो किस प्रकार से जाता है तो देखिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं ब्लड के बारे में तो ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट इसका काम क्या होता है भोजन को ऑक्सीजन को और भी गैसेज को और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक्सक्रीट करना होता है हम लोग को उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए आगे तक भेजना और साथ ही साथ ब्लड में क्या सब होता है कि इन सब चीज़ों से मिलकर के हम लोग का जो मीडियम है शरीर का माध्यम है वो बना होता है तो ब्लड में प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल होता है आर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं ये चार कंपोनेंट करके हम लोग का ब्लड बनता है कौन कौन कंपोनेंट प्लाज्मा रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स uh, ठीक है अब इन चारों का काम है अलग अलग प्लाज्मा जो है हम लोग के ब्लड का हिस्सा उसका काम होता है फूड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिच यानी नाइट्रोजन जो वेस्टेज होते हैं वेस्टफुल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करना इसका काम होता है उनको ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है हमारे ब्लड में प्लाज्मा का ये काम होता है उसके बाद बारी आता है रेड ब्लड सेल का रेड ब्लड सेल जो होता है वो क्या करता है ऑक्सीजन को केवल और केवल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में और भी डिटेल में उसके बाद जो होता है व्हाइट ब्लड सेल हम लोग के ब्लड का कंपोनेंट वो क्या करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको मारने का काम करता है और हम लोग के शरीर को प्रोटेक्ट करता है सुरक्षित रखता है बाहर के वायरसेस और बैक्टीरियाज के अटैक से उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है ब्लड का प्लेटलेट ये काम क्या करता है ब्लड को क्लॉट करवाने में मदद करता है यानी ब्लड का खून का थक्का जमना जमवाने में मदद करता है ये कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे लेटर ऑन और ये साथ ही साथ क्या करता है चूँकि क्लॉटिंग में मदद करता है तो इससे क्या होता है कभी चोट लगे या फिर छिल जाए कट जाए तो ऐसे में इंजरी के दौरान में ब्लड का लॉस जो होता है उसको प्रिवेंट करता है उसको रोकता है ठीक है उसको नहीं होने देता है फिर उसके बाद आर्टरीज जो है हम लोग की वो क्या काम करती है कैरी करती है प्योर ब्लड को हार्ट से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ठीक है जो बहुत ही थिक होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं पाइपलाइन के तरह से और इनमें वाल्व्स नहीं होता किस में वाल्व्स नहीं होता आर्टरीज में वाल्व्स का मतलब एक एक सिरा से दूसरे सिरे को जोड़ने वाला हिस्सा वो इसमें नहीं होता ठीक है और नॉब नहीं होता वाल्व्स नहीं होता है किसमें आर्टरीज में और आर्टरीज का काम क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी ऐसा ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ हो उसको क्या करना शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम होता है किसका आर्टरीज का उसके बाद बारी आता है हम लोग के वेंस का वेंस क्या करता है जो इम्प्योर ब्लड होता है यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम लोग कहते हैं उसको बॉडी के अलग अलग हिस्से बस हार्ट तक पहुंचाना ठीक है ये काम होता है वेंस का और ये थिक नहीं होती पतली होती है थिन और इसमें वाल्व्स होता है ध्यान रखने वाली बात यह क्या कि आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होता है लेकिन वेंस में वाल्व होते हैं उसके बाद बारी आता है कैपिलरीज का तो अभी बताया कि हम लोग के ब्लड में क्या होती हैं ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल और साथ ही साथ प्लेटलेट्स उसके बारे में जाने उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो अगला हिस्सा है ब्लड के बाद आर्टरीज उसको देखिए फिर वेंस को देखिए अभी कैपिलरीज को देखिए कैपिलरीज जो होता है वो बहुत ही नैरो ब्लड वेसल्स होता है बहुत ही संकीर्ण पतला सा छोटा सा एकदम धागा के तरह से ब्लड वेसल्स होता है और इसका काम क्या होता है आर्टरीज और वेंस को आपस में कनेक्ट करना जोड़ना काम होता है किसका कैपिलरीज का 
और एक्सचेंज करना किस चीज को फूड वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन सब को एक्सचेंज करना किसके बीच में ब्लड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ठीक है यानी सेल के बीच में और ब्लड के बीच में जो फूड का और फिर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का इन सब का आदान प्रदान एक्सचेंज करने का काम होता है कैपिलरीज का दो काम हो गया कैपिलरी का पहला काम हो गया क्या क्या पहला काम हो गया वेन्स और आर्टरीज को आपस में कनेक्ट करना दूसरा काम क्या हो गया कैपिलरीज का फूड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन सब को क्या करना सेल्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज करना आदान प्रदान करना ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का पांचवा कंपोनेंट हम लोग देखे हुए थे ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट है ब्लड आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज और ह्यूमन हार्ट जो कि क्या होता है एक पंपिंग ऑर्गन है तो ह्यूमन हार्ट के बारे में अभी हम लोग देखेंगे इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक मस्कुलर ऑर्गन है मसल से बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन है हम लोग के फिस्ट के साइज का हम लोग के हथेली के साइज का जो क्या करता है चार चैम्बर्स में बटा हुआ रहता है और ब्लड को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पंप करने का काम यानी ले जाने का काम और लाने का काम इसके ही इससे ही कनेक्टेड जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं वो करती हैं यानी इसका काम क्या होता है ब्लड को पंप करने का इसलिए हम लोग इसको पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं और ये चार चैम्बर्स में बटा हुआ होता है ह्यूमन का हार्ट चार भागों में बटा हुआ रहता है अपर भाग और लोअर भाग दोनों में दो दो हैं तो अपर पार्ट जो होता है जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग एट्रिया कहते हैं इसका सिंगुलर एट्रियम होता है और उसी का प्लूरल हम लोग एट्रिया कह देते हैं और लोअर चैम्बर जो होता है दो नीचे वाला जो चैम्बर होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं ये आप लोग देखिएगा ये दोनों क्या हो गए अपर चैम्बर इनको हम लोग क्या कहेंगे एट्रिया कहेंगे क्या कहेंगे एट्रिया प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में एट्रियम एक का बात अगर करें तो और नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स तो इस तरह से हम लोग के हार्ट में चार चैम्बर्स हो गए ये चैम्बर ये चैम्बर ये चैम्बर और ये चैम्बर अपर वाला एट्रियम दोनों का दोनों एट्रिया और नीचे वाला वेंट्रिकल्स ठीक है तो अब इसमें क्या होता है वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है और एट्रियम का काम क्या होता है तो सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स होता क्या है कि शरीर से हम लोग के हार्ट में हार्ट में से जब कभी भी ब्लड बाहर जाएगा तो हमेशा वो किससे जाएगा हमेशा वो वेंट्रिकल से जाएगा क्योंकि उसका काम होता है ब्लड को पंप करना डिफरेंट ऑर्गन्स को इसलिए इसका जो वाल्स होता है वो क्या होता है बहुत ही थिक होता है बहुत ही क्या होता है थिक होता है एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम इट इज क्लियर दैट दिस इज द पाथवे दैट इट फॉलोज ये रास्ता है जो कि ये फॉलो करता है देखिए वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऐसे करके आया और ऑर्टा से होते हुए यानी आर्टरीज से होते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है चाहे इससे हो या फिर इससे हो आप देख रहे हैं दोनों ही तरीके से हम लोग के हार्ट में क्या होता है हम लोग के वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और ऑर्टा जो कि क्या है आर्टरीज का समूह है उससे होकर के ब्लड हम लोग के शरीर में अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है ध्यान में रखने वाली बात ये कि हम लोग के हार्ट में जो ब्लड हार्ट से शरीर तक जाता है वो जाता है ऑर्टा से और जो ब्लड क्या होता है शरीर से हार्ट में आता है वो किससे आता है किससे आता है तो एट्रियम से यानी शरीर से बाहर जाने ले जाने का काम किसका हुआ ऑर्टा का और ले जाने का काम वेंस का और ऑर्टा किससे कनेक्टेड होता है वेंट्रिकल से और जो वेंस हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं वो वेंस हैं कनेक्टेड होती हैं एट्रियम से जो कि अपर पार्ट होता है ठीक है अब हम लोग आगे देखें चूंकि क्या होता है वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाना इसलिए इसका वाल्स जो होता है काफ़ी थिक होता है काफी मोटा होता है और इसमें क्या होता है हम लोग इसको राइट तो लेफ्ट पार्टे रहते हैं दिस इज योर राइट पार्ट दिस इज योर लेफ्ट पार्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे राइट एट बोलेंगे राइट एट्रियम इस वाले को और इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाले को राइट right वेंट्रिकल और जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे सो दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल This one is your left ventricle and this is right ventricle. This is left atrium and this is right atrium. ठीक है तो ये अलग अलग चार चैम्बर्स हैं हम लोग के हार्ट में चारों का अलग अलग काम है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वेंट्रिकल उसका काम है ब्लड को शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाने के लिए पंप करना बाहर भेजना और टा से होते हुए ठीक है और फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें क्या होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड क्या होता है आता है ठीक है यानी आता है कहाँ पर एट्रियम में एट्रिया में ठीक है अब उसके बाद द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय सेप्टम जो ये राइट चैम्बर है और लेफ्ट चैम्बर है ये दोनों एक 
चैम्बर जो ये दोनों चैम्बर जो है एक पाथवे से सेपरेटेड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेप्टम ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेप्टम जिससे लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट क्या है बटा हुआ है इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका काम क्या होता है दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड और डी ब्लड है ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है वो आपस में मिल ना जाए इसको क्या करता है रोकने का काम करता है कौन ये सेप्टम ठीक है अब इसके बाद द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वाल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड और ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं वाल्व्स होते हैं ये देखिए दिस इज द प्लेस एंड दिस इज द प्लेस एट्रिया और वेंट्रिकल्स देख रहे हैं दिस इज योर राइट एट्रियम दिस इज राइट वेंट्रिकल इनके बीच में ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व और दिस इज एट्रिया वाल्व ठीक है तो ये जो होता है वाल्व uh, किस लिए होता है आपस में ब्लड इंटरमिक्स ना कर जाए और ब्लड पीछे की ओर ना चले जाए ठीक है ब्लड जो यहां जा रहा है वो पीछे की ओर वापस ना चले जाए ठीक है तो ब्लड क्या होता है सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात ये कि हम लोग के शरीर में ब्लड आता कहां-कहां से है ठीक है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे और कैसे ये फंक्शन करता है ये भी देखते हैं ओके सो लेट्स सी नाउ हम लोग का जो हार्ट है वो काम कैसे करता है तो देखिए पहला बात ब्लड जो है वो क्या होगा आएगा क्या हुआ शरीर के बाकी हिस्सों से ब्लड क्या हुआ आया ब्लड आया कहाँ पर हम लोग का जो एट्रियम है उसमें राइट right एट्रियम में और फिर लेफ्ट एट्रियम में इन दोनों जगहों पर ब्लड आया और इन दोनों जगहों पर आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट right एट्रियम से राइट right वेंट्रिकल में पहुँचा और यहाँ पर जो मेट्रल वाल्व है यानी जिसको हम लोग ऑर्टल वाल्व कहते हैं यहाँ से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर पहुँचा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए और और अलग अलग हिस्सों से होते हुए कहाँ पर गया शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुँच गया ना उसी लंग्स के शरीर में हार्ट के हार्ट का और साथ ही साथ ब्लड के सर्कुलेशन का तो लेटेस्ट होता क्या है कि हम लोग के हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ है ये समझना बहुत ही जरूरी है तो चूंकि आपको पहले बता चुके हैं कि लंग्स में क्या होता है ब्लड पहुंचता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको क्या जरूरत होता है ऑक्सीजन का तो लंग्स में क्या होता है कि यहाँ पर ये दिस लंग में क्या है हम लोग का डी ब्लड है और ये डी ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ब्लड से निकलता है और उसके बाद क्या होता है इसमें ऑक्सीजन मिलता है दिस द ऑक्सीजन जो कि ब्लड तो ब्लड अब क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड हो गया एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंचता है हार्ट में पहुंचता है किससे होकर के ध्यान में रखिएगा पल्मोनरी वेन से होते हुए लंग्स से हम लोग के हार्ट में पहुंचता है क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कहाँ पर पहुंचेगा हार्ट में पहुंचेगा हम लोग के लेफ्ट वाले किस चीज पर लेफ्ट वाले एट्रियम पर लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा क्या चीज हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद कहाँ पर पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है कहाँ पर पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस निकलेगा और फिर इस प्रकार से शरीर के बाकी हिस्सों में ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से और अटा होते हुए शरीर के बाकी हिस्सों में जाएगा सेम पैटर्न फॉलो होता है जब हम लोग के शरीर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है क्या होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम लोग के शरीर में वेन्स से होते हुए दिस इज इन्फीरियर वेना कावा जो शरीर के निचले हिस्से से लाने वा, वाला काम करता है ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है ऐसा वेन ऐसा नस जो शरीर के निचले हिस्से से क्या करे ब्लड को लाए और ऐसा नस जो शरीर के ऊपरी हिस्से से यानी दिमाग से माइंड के और हमारे चेस्ट के अपर हिस्से से ब्लड को लाए उसको बोलते हैं सुपीरियर बिना खावा तो उनसे क्या हुआ ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो वो पहुंचता है कहाँ पर हम लोग के राइट वाले एट्रियम में तो राइट एट्रियम में पहुंचता है और राइट एट्रियम से फिर कहाँ पर पहुंचता है राइट एट्रियम से पहुंचता है ये यहाँ पर दिस इज द पार्ट और ये क्या होता है राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट से फिर कहाँ पर पहुंचा दिस रीजन और ये प्रोसेस चलता ही रहता है एज यू कैन सी हेयर ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और फिर से लेट सी इट अगेन ठीक है ताकि कोई समस्या ना रहे यहाँ पर ब्लड आया ये ब्लड आया ब्लड आया ठीक है कहाँ पर आया राइट एट्रियम आया राइट एट्रियम से कहाँ पर पहुंचा राइट एट्रियम से पहुंच गया पलमोनरी वाल्व होते ट्राइकस्पिड वाल्व होते हुए राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर पहुँचेगा पल्मोनरी आर्टरी होते हुए तो आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक जाता है लंग्स तक जाता है एज यू कैन सी लंग्स तक जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ पर पहुँचा है लंग्स में 
और लंग्स में पहुंचने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उससे हट गया और ऑक्सीजन उससे मिल गया और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर वापस कहाँ से पल्मोनरी वेन से होते हुए यहाँ से निकला लंग्स के पास पहुँचा लंग्स में ऑक्सीजन उसमें मिला तो ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए वापस कहाँ पर आता है लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व से या मिट्रल वाल्व से पहुँचता है कहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये ब्लड यहां से कहां पहुंचता है ऑरटा के पास एज यू कैन सी ऑरटा के पास और ऑरटा से होते हुए फिर यहां पर पहुंचता है शरीर के अलग अलग हिस्सों में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या किडनीज में या अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में अलग अलग सेल्स में फिर वापस इसमें जो ऑक्सीजन है उसका यूज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है अलग अलग सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूज करके हम लोग एनर्जी बनाते हैं ठीक है तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलता है और फिर इन्फीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से क्योंकि आपने देखा ये ब्लड केवल नीचे ही नहीं आता है ऊपर भी ब्रेन की ओर जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड तो फिर वो दोनों का दोनों ब्लड जो है वो क्या हो जाता है वापस आ जाता है किस हिस्से से सुपीरियर वेना का इन्फीरियर वेना कावा दोनों ही से फिर वापस वही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है तो दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड कैसे हम लोग का जो हार्ट है वो फंक्शन करता है काम करता है अब यही एक बार देखिए पढ़ करके व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स फ्लोस इनटू द इनटू थ्रू द इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन से होते हुए हम लोग के लंग्स से क्या होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचता है कहां पर हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाता है तो ब्लड इसमें फ्लो कर जाता है ठीक है जो कि हम लोग देख चुके हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऑक्सीनेटल ब्लड को पंप कर देता है कहाँ से और टा से शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ठीक है उसके बाद सर्कुलेट करने के बाद पूरा बॉडी पार्ट्स में डी ब्लड जो रह जाता है ऑक्सीजन को जो छोड़ आता है अलग अलग सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में फिर उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है उसको लेकर के ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में किसके मदद से वेना कावा के मदद से ठीक है यानी वेन्स सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों आ जाते हैं इसमें दोनों से उसके बाद जो राइट एट्रियम फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड कर जाता है तो ब्लड इसमें फ्लो करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो जाता है फ्लो कर जाता है उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सिकुड़ जाता है और ब्लड पंप हो जाता है कहाँ पर लंग्स में किससे होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए और लंग्स में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिमूव हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के बाद अगेन एंटर्स लेफ्ट एट्रियम और फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो जाता है ठीक है तो दिस इज द प्रोसेस अब चूंकि ब्लड जो है हम लोग के हार्ट में एक बार में एक साइकिल में दो बार फ्लो करता है यानी एक बार जाता है एक बार आता है ठीक है तो इसलिए हम लोग लो के शरीर में हम लोग के शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं फैक्ट है आपको याद रखना चाहिए इस चीज को तो होप यू गॉट दिस नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं लिम्फ लिम्फ क्या होता है इट इज अ कलरलेस फ्लूड प्रेजेंटेड इंटरसेलुलर स्पेस सेल्स के बीच में जो जगह होता है उसके बीच में एक ऐसा फ्लूड जिसका कोई भी रंग ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं अब ये कब फॉर्म होता है जब प्लाज्मा जो कि कैपिलरी से भागा हुआ है वो क्या होता है मिलता है तो लिम्फ ड्रेन होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में कहाँ से ट्रैवल करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज जो कि फॉर्म करते हैं लिम्फ वेसल्स लिम्फेटिक कैपिलरीज ही बनाते हैं लिम्फ वेसल और ज्वाइन हो जाते हैं बड़े बड़े वेन्स के साथ ठीक है ये लिम्फ अब लिम्फ का काम क्या होता है ये समझिए लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्ट हो चुके फैट को और ड्रेन करता है निकालता है किस चीज को जो एक्सेस ऑफ फ्लूड है जो सेल बीच में जगह है उसमें जरूरत से ज्यादा अगर लिक्विड आ जाए फ्लूड आ जाए तो उसको वापस ब्लड में भेज रहा है ठीक है अब इसका काम ये भी होता है कि इसमें एक एक एंजाइम मौजूद होता है लिम्फोसाइट जिसका काम क्या होता है लिम्फोसाइट का जर्म्स को किल करना और बॉडी को प्रोटेक्ट करना यानी कीटाणुओं को मारना और हमारे शरीर को बचाना ये काम किसका होता है लिम्फोसाइट का ये किस में प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक मीडियम के लिम्फेटिक नोड के लिम्फ लिक्विड मीडियम में ठीक है तो दिस इज द थिंग नाउ इसके बाद देखते हैं मैमल्स बर्ड्स एंथीवियन रेप्टाइल्स और फिशेस इनमें अलग अलग प्रकार से कैसे हार्ट होता है और इनका अलग अलग स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है ठीक है तो मैमल्स जो होते हैं मैमल्स में ह्यूमंस भी मैमल्स ही होते हैं ठीक है लेकिन ह्यूमंस के अलावा जो बर्ड्स होते हैं ना उसमें भी ह्यूमंस के ही तरह चार चैम्बर होते हैं और राइट और लेफ्ट साइड जो सेपरेटेड होता है उनका हार्ट का वो भी ह्
इससे क्या होता है मिक्सिंग जो होता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का वो क्या करता है इफिशियंसी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई हो सके ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जरूरत होता है किसको मैमल्स को क्योंकि उनके बड़ी टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगा तो इसलिए ये ज़रूरी है कि चार चैम्बर हो हार्ट में और चारों चैम्बर जो हैं उनको सेप्टम के द्वारा सेपरेट किया जाए सो दैट कि ऑक्सीनेटेड और डी आपस में इंटरमिक्स ना हो जाएं ठीक है अब इसके बाद जो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं एम्फीबियंस मतलब जमीन पर और पानी में दोनों ही जगहों पर रहने वाले जीव और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है हार्ट कैसा होता है तो इनमें तीन चैम्बर होते हैं और ये क्या करते हैं इसमें कुछ ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ इंटरमिक्स हो जाता है क्योंकि उनको इतना एनर्जी का आवश्यकता नहीं होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितना कि मैमल्स को यानी ह्यूमंस को या फिर बर्ड्स वगैरह को जरूरत होता है ठीक है इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है एक समान होता है आसपास के टेम्परेचर से इन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है इसलिए ठंड या गर्म के मौसम में इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता ये पानी में भी रह सकते हैं पानी के बाहर भी रह सकते हैं बट ह्यूमंस कान डू दैट ओके अब फिशेस जो होती हैं उनमें कैसा हार्ट होता है इनमें ना चार चैम्बर होता है ना तीन चैम्बर होता है केवल दो ही चैम्बर होता है ठीक है ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट्स होता है अब हार्ट होता है और ब्लड जो होता है ऑक्सीटेड कहाँ पर होता है गिल्स में होता है ना कि हार्ट में उनका जो गिल होता है जिसको हम लोग गल्फर कहते हैं वहाँ पर क्या होता है फिश का ब्लड जो है ऑक्सीनेटेड होता है ना कि हार्ट में यहाँ पर यू कैन सी द डायग्राम राइट हेयर ठीक है ये जो है ये फिश का हार्ट स्ट्रक्चर है इसमें केवल केवल आपको दो चैम्बर दिख रहा है ठीक है ये गिल सर्कुलेशन है और ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसके बाद आप देखिए एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स में जैसे मगरमच्छ वगैरह हो गया उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट दिखेगा ठीक है और ह्यूमंस में आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट दिखेगा सो दिस इज द स्ट्रक्चर बर्ड्स में मैमल्स में ठीक है ह्यूमन भी मैमल्स में ही आते हैं ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है प्लांट्स में हम लोग हमने ह्यूमंस में देखा ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन के प्रोसेस के द्वारा अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू ह्यूमंस या फिर दूसरे एनिमल्स ओके देखिए किस प्रकार से होता है तो इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक फूड वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिशूज इनमें क्या होता है कंडक्टिंग टिशूज होते हैं किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूड्स को वाटर्स को मिनरल्स को ठीक है अलग अलग कंपोनेंट्स को या फिर ऑक्सीजन uh, को इन सब के लिए क्या होता है दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं इसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं जाइलम का काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल को रूट से शरीर के uh, इनके प्लांट शरीर के प्लांट बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक ठीक है तो जाइलम का काम क्या हो गया फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या करता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है उसके बाद वाटर और मिनरल्स जो होते हैं रूट में कैसे एंटर करते हैं ये जो वाटर और मिनरल हैं ये अब्जॉर्व कैसे किया रूट के द्वारा ये एक प्रोसेस जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं रिमेम्बर डिफ्यूजन के बारे में आपको बता चुके हैं क्लास नाइन्थ में ठीक है उसके बाद फिर ट्रांसपाइरेशन के प्रोसेस के कारण क्या होता है जो सक्सन फोर्स है यानी खींचने वाला जो फोर्स है वो ऊपर की ओर क्या करता है वाटर और मिनरल्स को खींच लेता है किसके कारण ट्रांसपाइरेशन ट्रांसपाइरेशन मतलब क्या द प्रोसेस बाई विच इट एक्चुअली पुल्स इट अप मतलब ऐसे प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर और मिनरल को ऊपर की ओर खींचा जाता है ठीक है तो और उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं डिफ्यूजन ठीक है और इससे क्या होता है वाटर मिनरल ऊपर की ओर खींच करके कैपिलेडी के कारण जो कि हम लोग फिजिक्स में जानते हैं कैपिलेडी मूवमेंट के कारण ये ऊपर की ओर खींच करके के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है ये जाइलम का काम हो गया उसके बाद फ्लोएम जो है उसका काम क्या होता है ठीक है जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो एंड वॉल सीव ट्यूब में बटा हुआ होता है इसके बारे में लोग टिश्यू चैप्टर क्लास नाइन्थ में डिटेल में देख चुके हैं फ्लोएम के बारे में जाइलम पेरेंट कायमा जायरन क्लोरिन कायमा ठीक है और जाइलम अलग अलग जाइलम फाइबर्स टिश्यूज के बारे में देख चुके हैं ठीक है ऐसे ही फ्लोएम के ही बारे में बट नाउ फॉर नाउ फ्लोएम क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड पत्तों से जो पत्ते होते हैं पेड़ के वहाँ से फूड को शरीर के प्लांट बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाता है इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं तो जाइलम जिस प्रोसेस के द्वारा ऊपर की ओर खींचता है किसको वाटर मिनरल को उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं और जिस प्रोसेस के द्वारा कैपिलरी मूवमेंट के साथ सक्सन फोर्स को अलाउ करते हुए ऊपर की ओर जाइलम क्या करता है स्टेम में खींच पाता है वाटर मिनरल को उसको हम लोग ट्रांसपाइरेशन कहते हैं और फ्लोएम जब पत्तों के अंदर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है किस चीज़ का फूड को बनाने का एनर्जी को बनाने 
करने का तो एनर्जी को और फूड को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक तो पहुंचाने का काम करता है कौन फ्लोएम और जिस प्रोसेस के द्वारा ये कर पाता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं तो द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब इसमें क्या होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये दो कंपोनेंट होते हैं एज यू कैन सी हेयर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ठीक है अब इसमें क्या होता है फूड फ्रॉम द लीव्स को ट्रांसफर किया जाता है जाइलम के द्वारा और एनर्जी जो एटीपी का मॉलिक्यूल का होता है उसको ठीक है अब ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं नाइन्थ में सो नो नीड टू पॉन्डर अबाउट दैट इन डिटेल राइट हेयर नाउ सो ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है प्रेशर है उसके कारण वाटर एंटर करता है फ्लोएम में और ट्रांसपोर्ट फूड का जो होता है वो संभव हो पाता है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सप्रेशन के बारे में तब तक के लिए नमस्कार शुभ बाय अलविदा सब बखैर टेक केयर लव यू ऑल